بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته The title of this lecture is Genetic Engineering The learning objectives of this lecture are Describe common DNA technology techniques Identify how each technique is used to study or manipulate the genomes of the organisms. Describe the process of the interesting a gene into a plasmid to form recombinant DNA. List and describe the processes that can be used to insert recombinant DNA molecules into cells. Basic steps of the cloning gene in eukaryotes. Describe how sample of DNA can, um, can be amplified in the test tube using the process of PCR. Genetic engineering refer to using of the genetic knowledge to artificially manipulate genes by the technological process. One of these biotechnological processes is the cloning of the gene or called recombinant DNA technology. DNA recombinant technology, that means adds genes from one type of the organism to the genome of the another. In recombinant DNA technology can produce cells that contain foreign genes that are capable to, of the producing a new and different protein. There are three objectives or three goals for the recombinant DNA technology. First, eliminate undesirable phenotypic trait, يعني إزالة الصفات الغير مرغوب فيها. Second, combine beneficial traits of the two or more organisms. جمع ما بين صفتين أو أكثر صفات جيدة طبعا أو نافعة للكائن الحي. Create organisms that synthesize products human needs. إنتاج كائنات حية تنتجن بروتينات أو مواد مفيدة للإنسان كالإنسولين وغيرها. Recombinant DNA technology contains contains DNA from two or more different sources. The requirement of recombinant DNA technology are the following: first, host cell; second, vectors. Third, restriction endonuclease enzyme. There are two types of the host cells, either eukaryotic and prokaryotic. In eukaryotic, for example, yeast and cell lines. The other type of the host cell is prokaryotic cells. The most frequent organisms used for the recombinant DNA technology is Escherichia coli bacteria. For many reasons, the bacteria are haploid and reproduce sexually by the binary vision and have two mutant strains. The other types of the requirement is called vectors. It's mean by which recombinant DNA intro is introduced into the host cell. There are many types of the vectors. Bacterial plasmid vectors, bacteriophage vectors, cosmid vectors, yeast artificial chromosome vectors. The first type of the vectors, bacterial plasmid vectors. The plasmid is a small circular molecule of DNA found in both prokaryotic and yeast. It contains one or two genes. These genes of the plasmids are not essential for the growth of the bacteria and can be replicated independently of the bacterial chromosome and transmitted from the generation to generation. The bacterial chromosomes, essential bacterial chromosomes, contain 
many of the genes necessary of the normal growth and development of the bacteria. فنلاحظ النوع الآخر من النوع الأول من النواقل أو الفيكتورز هو يسمى بالبكتيريا البلازما فيكتورز هذا موجود في الخلية البكتيرية هو عبارة عن جزيئة صغيرة دائرية الشكل وهو ليس ضروري لعملية النمو البكتيري يتضاعف بشكل منفصل عن الكروموسوم الرئيسي وينتقل من جيل إلى آخر أما الكروموسوم الرئيسي فهو يكون مسؤول يحتوي على كل الجينات الضرورية للنمو وتطور البكتيريا. There are two types of the plasmid, either F plasmid and R plasmid. For example, this type found in the Escherichia coli bacteria. The genes current of the plasmid code for the proteins that promote bacteria conjugation. What's the meaning of conjugation? Conjugation, that means, a that means a process by which one bacterial cell transfers DNA to the another. You say that the plasmid, the F plasmid, or fertility plasmid, is found in a type of bacteria called Escherichia coli, which lives in the blood of human beings. These genes that are present in the plasmid promote the production of protein, and they help us to transfer DNA. عملية الاقتران هي عبارة عن عملية لتكاثر البكتيريا بحيث تنتقل الـ DNA من خلية بكتيرية إلى أخرى. The other type called R plasmid found in the Shigella that it is called dysentery. It's composed of one or more genes as before. And can insert itself at random locations in the bacterial chromosome. These genes not not essential to the bacterial growth, but important for resistance to the various antibiotics, including streptomycin, tetracycline, and ampicillin. The R plasmid is found in a type of bacteria called Shigella, which is called dysentery or dysentery. This is composed of a few genes or more. It is not necessary to grow the bacteria. ولكن تعطي مناعة ضد بعض الانتيبايوتكس المضادات الحيوية مثل ستروبتاماسي تاتراساكين والامبيسلين وغيرهم The other type of the vectors is called bacteriophage vector For example, for this type, lambda vector It is a common it is a common, most common phage, and fragments up to 23 kilobase may be accommodated by the phage vector. The نوع الآخر الأكثر شيوعا هو the vector of phage vector. كمثال عليه هو لامدا vector. يستطيع أن يستوعب 23 kilobase ضمن the gene or this vector. The third type, cosmid vector. This cosmid vector resulted from combined essential elements of the plasmid and lambda system. Fragments from 30 to 46 kilobase can be accommodated by this type. هذا النوع الكوزمد فيكتور هو ينتج من من اثناء نوعين هو الاقتران ما بين البلازمد واللامدا سيستم ويستطيع أن يستوعب من 30 إلى 46 كيلوبيس. The last type called yeast artificial chromosome. Yeast artificial chromosome vector used to clone large DNA fragments larger than 100 kilobase and up to 3,000 kilobase. It is an artificially constructed chromosome and contain centromere, telomere, and origin of replication needed for the replication and the preservation in the yeast cells. هذا النوع هو النوع الصناعي أو المصنع يتكون أو يستطيع أن يحمل قطعة كبيرة من الـ DNA حوالي 100 كيلو بيس إلى تصل قد تصل إلى 3000 كيلو بيس هذا النوع من الكروموسومات هو مصنع صناع مصنع ويتكون من التيلوميرز والسنتروميير وأيضا الـ origin of replication The other requirement for the DNA uh, recombinant technology is restriction enzymes. 
Restriction enzyme, that means an enzyme which bind to the DNA at the specific base sequence and then cut the DNA. This type of enzyme presents in the, the bacteria using it using to destroy foreign DNA. When the DNA, when the bacteria invade by the virus, there are three types of the restriction endonuclease enzyme. Type 1 and type 3 restriction endonuclease enzyme. These are not useful for the gene cloning or recombinant DNA technology because of the cleave DNA not at recognition site and leading to the random cleavage patterns. The third type called type 2 restriction endonuclease enzyme. This type recognizes specific sites and cleave at just these sites. These sites are recognized by the type 2 endonucleases are inverted repeats. They have two-fold symmetry. هناك ثلاث أنواع من الرستكشن إندونيكليز إنزان. النوع الأول والثالث هو تكون هذه النوعين غير مفيدة لعملية الجيني كلونينج أو الريكومبنة دي إن اي تكنولوجي. السبب هو لأن القطع الدي إن اي يكون ليست في مواقع محددة وغير منتظمة. لذلك تنتج لنا قطع غير عشوائية وغير منتظمة. أما النوع الثاني وهو النوع المفيد في عملية الجيني كلونينج. والسبب هو لأن يتعرف هذا الإنزيم يتعرف على مواقع محددة على الـ DNA ويقطعها والناتج هذا القطع يكون قطع قطع تكون منتظمة ومتناظرة وتكون معكوسة. Restriction endonuclease enzyme are named after the bacteria from which they were isolated. يعني يأخذ اسمه من البكتيريا المعزول منها فمثلا في هذا النوع الإيكو آر مان مأخوذ من الإشريشي كولاي البام إتش آي مأخوذ من الباسلس أميلوكوي إفيشينت وهكذا بقية الأنواع الأخرى And this image shows results of the type 2 digestion. نلاحظ في هذه الصورة استخدام الهند 3 كنوع من أنواع الـ type 2 restriction enzyme يستخدم لقطع قطعتي الـ DNA في موقع ما بين الـ A والـ A. لذلك فالناتج يكون قطع, قطع متناظرة ومتعاكسة. كذلك في هذا النوع KBN نلاحظ القطع ما بين T والـ A لذلك ما بين C والـ C لذلك تكون النواتج الخيطين تكون متعاكسة وكذلك متناظرة In a typical recombinant DNA experiments there are five stages involved Isolation العزل Cutting القطع Ligation and insertion, اللصق والإدراج, transformation, التحويل, and expression, التعبير. Also at the first step, isolate of the specific gene from the donor DNA, for example, human. In the first step, isolation. The bacterial cells are broken up and the plasmids are separated from the larger segment. The second step is cutting. Restriction enzymes act as molecule, molecular scissors and cut DNA at a specific sites called restriction sites. The restriction endonuclease enzyme is added to the plasmid suspension which separates each circular plasmid into one or more linear pieces of DNA and the foreign DNA or donor DNA treated with the same restriction endonuclease enzyme 
ففي عملية القطع يستخدم restriction enzyme هذا restriction enzyme يعمل كمقص حيث يضاف إلى البلازميد لقطع البلازميد إلى قطعتين قطعة أو قطعتين وكذلك نفس الإنزيم يستخدم مع الجونر دي ان اي المراد او الفورين دي ان اي المراد انتاجها الى قطعتين او اكثر يستخدم نفس الإنزيم المستخدم مع البلازمت then mixed the donor دي ان اي fragments with fragments of the plasmid another enzyme called ligase enzyme use to rejoining cut of the fragments of DNA and forming of artificial recombinant molecules. The result of mixture between plasmid and foreign DNA form uh, molecules called recombinant DNA. يعني بعد استخدام restriction enzyme لقطع البلازميد إلى قطعتين أو أكثر وكذلك نفس restriction enzyme يستخدم لقطع الفورين دي ان اي إلى أكثر من قطعة يعاد نسجهما مع بعض فتلتصق نهاياتهما اللاصقة مع بعض ويسترجع هذا الشكل الدائري هذا الشكل الدائري أو البلازميد يحتوي لنا قطعة من الفورين دي ان اي المراد تضاعفها أو زيادة عددها لإنتاج بروتين ما. This recombinant DNA transformed into the bacterial cells for replication. تسمى هذه العملية بالtransformation أو عملية التحويل، عملية نقل هذا البلازميد المحتوى على قطعة الـ DNA. إلى البكتيريا لغرض التضاعف والتكاثر وإنتاج المزيد من هذا الجين. The last step of the recombinant DNA technology is expression, by which the bacterial cell containing recombinant DNA, recombinant DNA that means containing plasmid and foreign DNA, allowed to replicate uh, and production of many genes, copies of genes. This is a process called uh, gene cloning. فالخطوة الأخيرة هي التعبير الجيني أو expression uh, حيث تسمح للبخلية البكتيرية بالتضاعف والتكاثر وإنتاج نسخ جديدة من الجينات. طبعا تتكاثر عن طريق الباينري فيشن. وهذه تعبر عن نفسها إنتاج هذه الجينات الجينات أيضا تنتجنا بوليبيبتايد أو بروتين التي تشفر لها هذا الريكومبنت دي ان اي اللي يتكون من دونر دي ان اي من الدونر دي ان اي The summary of the steps of recombinant DNA technology At the first cut off the Plasmid and donor DNA with the same restriction enzymes. في البداية يقطع بنفس الإنزيم يقطع البلازميد إلى قطعتين أو أكثر وكذلك الدونر DNA إلى قطعتين أو أكثر بنفس الريستريكشن إنزيم. Then mixed of the restriction enzyme uh, mixed with plasmid with donor DNA. Ligase bonds sticky ends together. to form a cloned gene or recombinant DNA, then insertion or transformation into the bacterial cells for the expression. Expression, that mean, is getting the organism with recombinant DNA to produce the desired protein. When the protein is produced in the large amount, it is isolated and purified. يعني التعبير الجيني يقصد به هو إنتاج البروتين المطلوب عن طريق الـ DNA قطعة الـ DNA التي تشفر لهذا البروتين بعد تكوين هذا البروتين تنعزل هذا بكميات كبيرة وتنقى البروتين المطلوب Polymerase chain reaction or called BCR is the process by which produce many copies of the specific target segment of the DNA. Also used to generate DNA copies from the RNAs prior to amplifying that DNA code reverse transcription, PCR. PCR is the stupefying useful tool for the cloning DNAs, diagnosing 
microbial diseases, rapidly, and many of the other applications. The polymerase chain reaction of Tsumma with PCR is possible on the way of production of a large number of DNA. The murad is reduced or reduced. Then, we use the production of DNA, نسخ كبيرة من DNA, عدد كبير من DNA عن طريق reverse transcription BCR وذلك عن طريق messenger RNA. كذلك ممكن أن تستخدم هي عبارة عن آلة مفيدة جدا تستخدم أيضا للتشخيص البكتيري السريع لأمراض البكتيريا السريع وكذلك عدد من التطبيقات الأخرى. Polymerase chain reaction developed in the 1980 by the Carimeras. This technique for used to making of copies, many of copies, or amplifying a specific sequence of DNA in a short period of the time process. يعني هذا التقنية تختصرنا الوقت وتنتجنا عدد كبيرة من DNA في وقت قصير جدا. The requirements of BCR process can be summarized as the follows. First, target DNA to be amplified is added to the tube. يعني ال DNA الهدف المراد عمل لها نسخ عدد نسخ بعدد كبير تسمى بالtarget DNA. The other requirement. Are nucleotides mixed with this nucleotide mixed with target DNA. There are four type types of the nucleotide: adenine, cytosine, guanine, and thymine. The third requirement called the primers are added. That means these primers are a short single-stranded DNA oligonucleotides, about 20 to 30 base pair long. These primers are complementary in sequence to the opposite ends of the target sequence. فالمتطلب الثاني عند النيوكليوتات عند هنالك أربعة أنواع من النيوكليوتات كما في ال الريبليكيشن العادي او الذي يحدث في في الطبيعه في في خليه الانسان اللي هي الادينين سيتوسين جوانين ان ثايمين كذلك المتطلب الاخر هو البرايمرز البرايمرز هي عباره عن قطع صغيره من الدي ان اي حوالي تتكون من 20 الى 30 بيس بير هذه القطع الصغيره تكون مكمله للنهايات القطعه المراد اكثارها اللي هي تسمى بالتارجت دي ان اي Other requirement buffer used to maintain pH and provide magnesium ion. The fourth requirement, tag one, a DNA polymerase, is added to the to the other product. This type, tag one, produced by Thermus aquaticus. This thermus aquaticus, a microbe that inhibit hot spring. This enzyme makes BCR easy because it does not fall apart when DNA is heated, as most protein do. هذا ال DNA polymerase يسمى بالتاج DNA polymerase. يسمي بهذا الاسم تاج لأن مأخوذ من البكتيريا نوع ثيرموس اكواتيكس تي هي عبارة عن ثيرموس والاكواتيكس هي اكواتيكس الاي كيو هذه تعيش في الينابيع الحارة جدا بحيث تتحمل حرارة قد تصل إلى 94 درجة مئوية لذلك تستخدم في هذا النوع يسمى أو بي سي آر The reaction cube is placed in the an instrument called thermo thermocycler processes. The thermocycler processes will take DNA through a series of reaction called BCR cycle. 
هذه المكونات او المتطلبات البي سي ار موضوعه في تيوب او في انبوب توضع في هذا الجهاز الذي يسمى بالثيرمال سايكلر بحيث ياخذ الدي ان اي في سلسله من التفاعلات تسمى بالبي سي ار سايكل In polymerase chain reaction, each cycle consists of three steps. First, denaturation at 90 to 94 centigrade, in which separate the double helix of DNA by the high heat. Second, annealing at 55 to 65 centigrade, in which hybridization of the primers to the beginning of each strand. Last stage called extension at 72 centigrade added the complementary bases by the tag polymerase فإذا هنا ثلاث خطوات رئيسية في البوليمرينز تشين رياكشن تحدث في داخل الثيرموسايكلر ماشين أول خطوة هو ديناتشوريشن في هذه الحرارة العالية بين 90 إلى 94 كافية في فصل الدبل هيليكس عن بعضها البعض ثم تخفض درجة الحرارة بين 55 إلى 65 لغرض التصاق البرايمر إلى بداية كل خيط أو بداية كل جين في كل خيط ومن ثم الإكستينشن وفي درجة 72 درجة مئوية يسمح للـ RNA بوليمريز أو التاج بوليمريز بـ DNA بوليمريز بالإضافة البيس بيرنج البيسز المكملة للخيط الأصلي للخيوط الأصلية هذه الخطوات مشابهة لما يحدث في عملية الريبليكيشن بالخلية داخل الخلية At the end of one cycle the amount of DNA has doubled Cycles are repeat repeated 20 to 30 times في في آخر خطوة هو تكون كم كمية DNA تضاعف إلى الضعف كل خيط يكون خيط آخر في الخطأ تعاد هذه الدورة من 20 إلى 30 مرة لتنتج لنا العدد الكافي للمطلوب للخيوط أو ال DNA المراد إنتاجها In this image shows the number of copies of the target DNA doubled every cycle This animation shows the steps of each cycle. Separation of two strands by denaturation and annealing of the primer to the beginning of each strand. And then polymerase uh, added of the base pairing in extension. So, what BCR used for, or what are the application applications of BCR? First, forensic DNA detection. لتشخيص تستخدم هذه في الطب الشرعي. Detection and quantification of the viral and bacterial infections. طبعا هنا تشخيص الإصابات البكترية والفيروسية. Cloning of the genes. مثل ما شاهدنا في المحاضرة Cloning of the genes هو إنتاج نسخ عديدة من الجين المطلوب إنتاجه Detection of the ancient DNA كشف عن ال DNA القديم الأجيال السابقة Gene expression analysis Diagnostic Diagnostic of the genetic conditions جميع الأمراض الوراثية ممكن تشخيصها عن طريق ال-PCR 